光鲜虫草，好虫草鲜着吃。本节目由东阳光鲜虫草独家冠名播出。片刺的声音由茶萃欢乐观、雀巢茶萃、低糖榛果汁茶特别赞助。本节目由老板喜消一体机赞助，除病毒率百分之九十九点九九九九的洗碗机。本栏目由赛林药业赞助播出。烟痛、烟干、烟灼热，快用赛林蓝情颗粒。欢迎登录视频合作平台优酷、腾讯视频、爱奇艺、百事 TV、Z 世界观看更多精彩内容。欢迎我们十位音乐合伙人。同样呢，借这个掌声，我们马上欢迎到的是全新加入我们两组音乐合伙人。我们先来一起，大家看一下这第一个盲盒哈，三个拳头，一个太阳。你们看，三个歌手。哦，三个歌手哦，组合是个组合，组合组合。这个拳头难道不是个垒字儿吗？三个石头不就是垒吗？唐石磊老师。啊。赵磊。哎，有可能上面太阳照着三个石头。哦。接下来我们来看这个，这个只有一个哈密瓜，哈密瓜。新疆的朋友吧，应该是。哎，也有可能，有可能。哎，热。哦。这回肯定是哈密瓜，因为哈嘛，雷哈那。雷哈那，哇！绝了！终于要来了，对吧？应该是时候了。我打死你！我知道这个瓜是谁。既然说前面一个是一个人，那这个绝对是一堆人。一堆人哦，你心里面有多少可能性的把握？如果百分之一百的话，百分之九十九点八，百分之九十九点八，零点八。<笑>一会儿呢，我们会让大家进行选择。首先，三个拳头和一个太阳。如果你要想选择这一位或这一组音乐合伙人的话，各位请举手。那接下来我们到了这个哈密瓜了，想要选择和他成为音乐合伙人的，我们请举手。干，西林、龙龙、林哥，四位。所以接下来我们要马上邀请一个太阳，三个拳头，他到底是哪位音乐合伙人呢？三、二、一，嗨，哦，哎呀，还真是啊，欢迎各位老师好，欢迎赵磊。感觉有点像年轻时候的林志炫老师，你的声音很清亮，是让我觉得我印象比较深刻的。他的声线是那种很干净、很亮、很清澈的这种这种声音。Hello， 天赐的声音的朋友们，大家好，我是赵磊，好久不见。可能大家对我的印象都停留在前两年，然后我希望今年呃能够有更多赵磊的新的一面再给到大家吧。老师好，老师好，赵磊是我们老朋友了。好，赵磊，现场呢有三位音乐合伙人选择了你，但是你只能三位当中选择一位成为你的音乐合伙人。碧晨姐我合作过，哎，然后贺野哥是我们之前也见过，嗯，某某猴姐呢、嗯、是我们第一次见。<笑>咱就是第一次见，我们就来试试看。恭喜赵磊和吉克成为音乐合伙人。接下来我们来公布这个瓜了哈，有请。嗨，嗨，你好。我是云安，我是泽谦，你们好。你你会不会不远离将就的明天？如果你就是一切，如果我就是绝对，如果一起玩音乐的感觉真的很好。给对方一件，我觉得是一件很难得又很值得珍惜的事情。很开心，可以互相交流，把一件事情做好。对，对，很棒。刚才呢，有一位音乐合伙人呢，他说。
他看到这个哈密瓜，他觉得他有百分之九十九点八的概率能猜到。因为他们有一首歌，嗯，叫做《你要不要吃哈密瓜》，哈密瓜，对，从歌名里面就猜到了，一定是的，好，相信我的直觉。<笑>刚才我们现场呢，一共有四位音乐合伙人想要选择跟你们成为音乐上的搭档，好难选。我觉得我们也是讲一个缘分，对。对然后因为其实告五人只有三个人，个人嗯，对。对，然后想说，也许我们可以找名字是五个字的人。欢迎大家哦！追到我嘞！哈哈哈哈我还以为我的名字够长了，还少了一个字儿。好，现在就是我们的队长任命环节。在上一期，大家历历在目哈，两位非常厉害，不光是推荐金曲，而且是人气金曲。所以在这里要恭喜我们两位队长。首先，我觉得音乐一直在寻求的就是新跟旧之间的一种选择。那希望在这个舞台上能够让大家一起玩起来。我都说我不要做队长。来，王队，你先选吧。我觉得，呃，我与他相识相知，希望能够在这一次的旅程中可以相熟。这个人就是甄姐，廖颖 ，Jessica， 耶，盖哥，贺爷，哦，有一个人是让我挺意外的，觉得他巨可爱无比，就是你啦。啊，说谁呢？说你。选了冰城是因为就这么简单，我就是想要这个女孩在我身边。对，所以我想要抢冰城。对，抢抢抢抢！反抢，反抢！我想先把我的搭档选了，然后我想问我的搭档想去哪个队？因为他们两个我真的都很喜欢，我说真的。好的，所以两位队长，我们现在要耐心等待一下。行，我想选帅气、高大又非常有才华的兵哥。哦，哇哦，胡彦斌兵哥，期待很久了，还没有跟碧晨合作过，希望可以呃再创佳绩啊。是，嗨，好，但是兵哥，刚才碧晨说了，之后要听你的意见。Oh. 我觉得很少有这种叫做欢乐的烦恼的机会。对，对，那你就选一选嘛。<笑>那这样吧，我觉得你们俩非常好，我愿意把你们俩亲手送给对方。好，好，好，恭喜二位进入到薛凯琪队。太对了，这个选择没选错。<笑>我强选的是西林跟告五人。即刻和赵磊就自动到我们的薛凯琪队。Okay. 三组音乐合伙人呢都已经形成了，接下来我们一起期待你们在舞台上的音乐表现。酷宝滋养乐新生，欢迎收看浙江卫视大型励志音乐节目《天赐的声音》第四季。本节目由东阳光仙虫草独家冠名播出。在往期的节目里面呢，亮颖有一句名言，就是“你相信光吗？”我们相信光，同时也相信东阳光。同时，我也邀请我们现场所有的音乐合伙人共同品尝我们的东阳光仙虫草。本场呢，我们有两位队长，让我们欢迎汪苏泷汪队。薛凯琪，薛队，跟大家解释一下，今天薛凯琪呢，他的嗓音的条件呢，由于健康的一些问题哈，所以呢，可以少说，也可以让自己的队友朋友一起来表达啊。那我想问一下，两队到底谁先出战呢？欢迎两位队长来到我们第二阶段的第二轮团队赛哈。我的身边呢有两个对阳光的抽签盒。一个盒子里面呢是知己知彼，另一个呢是后发制人。两位，谁先来？我先来吧。行，远的这个。哦哦，恭喜你！你你你讲。我帮那个薛队来讲一讲啊。呃，我们这一组呢，呃，因为抽到了这个叫呃知己知彼，所以呢，呃，在规则上就是我们这一队先出了。你们首先要派出的第一组音乐合伙人是。吉克俊逸和赵磊，掌声有请吉克俊逸、赵磊。加油！赢他们，赢他们。你是
是最棒的，不是最胖的，最棒的，最棒的。啊，好好好好。我跟你说一说我的想法，嗯，我想弄一些可以轻松一点的。小梦中人，我不知道你觉得怎么样。王菲老师那个，对。作为天后王菲的一首经典作品，那梦中人身上呢，其实到了今天依然。带着非常鲜明的超前的音乐色彩，但是对于演唱技巧以及情感传达的要求都非常高的作品而言，这次对他们来说难度是相当的大。我个人觉得女生唱它可能还会比较自然一点，哎，但是如果男生加入到里面，其实对赵磊的挑战也会挺大的。哎妈，我觉得最困难的是，吉克姐她对于这首歌的理解是非常的热情的，但是我又比较内敛一点，所以表达这首歌的时候，我会相对来说有一点点不不知所措。我还没找到站在舞台上的那个自己的角色是什么。赵磊，你的那个和声那个长音的地方稍微轻一点点，你的那个音正好是卡在三音上，就有点怪啊。但这地方你又太低了，对吧？嗯，但是我翻上去会非常突，非常突，对的。还有一种方法这样啊，嗯，就就顺了。哇，整个就是大大换血，那不是挺好的？
非常好，好听。吉克的声音太适合这种感觉。张磊呢，对于我们第四季来说是新朋友，但对于我们天赐来说，绝对是老朋友了。啊，对对对对对，我简直就是跟梦中人一样，我还在梦中。<笑>这个地方，这个场子，好像很久都没有碰到。哎，今天在到这个台上的时候，又回到了那种感觉。嗯。我真的想问你们用了多久去练这个粤语？因为说真的，真的挺标准。今天我又觉得这个梦中人真的非常适合他俩唱，就是那个能量，就是让我们都听得很嗨。谢谢姐姐。这首歌在给我的感觉啊，整首歌他就在讲一个事情，就是接吻。我评价这首歌它能不能好还是不好的。感觉就是我闭上眼睛，我能不能从你的歌声中，我听到你接吻的态度？这个歌真的上来第一句话就是一就是接十分钟的吻，就拉，我我我我我我我怎么拉？对，我就透不过气来了。这个这个吻要接这么久啊？好，第二遍叫什么？叫接万分钟的吻。即刻，我觉得今天唱的真的是特别好。因为你的态度很鲜明，你是那种很干脆的，然后一把揪过来就接吻的那种。<笑>的确，你在那个高音部分的那个真假音啊，那个转换，哇，那个真的穿透力太强了。如果我站在赵磊的角度啊，就是一个男生，其实唱这首歌蛮难的。胡老师，我刚上台前就一直在想一件事，得帅，得帅。<笑>男生唱这首歌就是得。就文质彬彬的样子，我觉得。对，嗯，就我觉得赵磊今天的那个含蓄，挺好的。赵磊，我觉得他的和声，因为我也是一个喜欢唱和声的人，其实这些和声有点上蹿下跳的，不容易唱。他没有去翻高八度唱原本的旋律，但是里面的旋律跨度也是比较大的，所以他的配合给我的感觉就是很绅士的，在复合这个热情的吻。好，谢谢，金云团老师。我觉得这个歌改的非常好，因为这个歌我们从歌词上来讲，它是一个很暧昧的气氛，但是你即刻一唱，把这种感情唱的就是叫很热烈、很直接，但是这个改编又很成立，因为它赋予了这个歌词新的生命，给这首歌。完全的一个新的气质，也是给了我一个耳目一新的感觉。这是我看过即刻你在这一季最好的舞台。哇，开心了是吗
你知道吗，梁老师？你刚才我们就说，我这余光瞟一下，我感觉你们一个赛一个严肃，然后完了完了，而且尤其你一说话，这嗓子我掉了嗓子眼儿。就是现在你讲完了，就是你这我这个我这个人就不经夸啊，别人夸我，我就是容易就是显露出来。一般来讲，我们在评价一个作品的时候，除了选歌、选曲之外，更深层的以外，最浅的一个状态就是这首歌完成度有多少。那么今天这首歌的完成度可以达到百分之九十九以上。哎呦，非常的好！我要膨胀了，我马上要膨胀了，膨胀，你知道。谢谢二位给我们带来的这首好听的歌曲。接下来，汪队，你们要派出的这一组音乐合伙人会是谁呢？下面要出场的就是西林奈高以及告人带来的倒带。我还享受在那个音乐里面，就很很棒啊，真的很棒，然后好开心啊，然后我压力好大啊。加油！加油，加油！你好，我们是告物人，对不起，我们只有三个人。欢迎三位来到那个天子的声音。然后，呃，你们有看过我们节目吗？有，有,有看，有看。印象比较深刻的，呃，是哪一个表演？就是新世界，就是胡彦斌老师所选的新世界，对。然后唢呐那边一吹出来的时候，真的很震撼。夜生活，我觉得很有威力，然后很直接，因为其实我们有我们自己的版本，所以其实听到的时候其实很惊艳。哦，他们的夜生活很像，很像那个干杯很大力的那种。呀呀，对对对对对对对对。啊，我们的夜生活是这样。啊，开始从哪来？来开车。你们比如说最欣赏或者最想合作的是哪一位？最想合作，毕竟这次告人比较比较少上音乐中间，加上天赐是翻唱呃很多经典的歌，所以那时候在想，哎，那我们乐团的方向到底要怎么去做结合？我害怕。我自己也很害怕、啊，因为我怕,我怕拖累，怕拖累别人呐、啊。对啊，对啊，因为翻唱对呃告人来讲其实是很陌生很陌生又很不是很擅长的事情，我觉得。因为乐团一直以来都在在唱自己的歌，加上我们自己有点社恐，我要怎么去跟他打招呼？然后怕他就我很奇怪。你好，你好，你好。Hello， 你们好。Hi, 你好，你好，你好，你好。你们要吃哈密瓜吗？哦，要。好啊。<笑>这个看起来很好吃。其实最开始因为已经有透露过，高人会来嘛，所以就一直在等待他们来。而且这是他们第一次，就是真的是在一个节目上面唱、翻唱别人的歌曲，我觉得非常有荣幸，就是能够跟他们一起分享这一刻。因为我西林娜一高，我有一个外号叫五字，然后你们又是告五人，然后告五字，不然我们等下上台就这么介绍。大家好，我们是告五字，我们是一个限定团体哦，所以这次有机会合作，非常开心。开心。其实我看到他，我一直想到五梅，就是觉得很亲切。我们如果可以把天赐这个舞台变成是一种音乐节的感觉，好像还不错。哦。对，因为底下的观众嘛，然后可以跟大家一起唱的感觉，好像还蛮好的。我们可以试试。哎，我觉得你们现在就是间奏那里会有点尬。刚才甄姐有一个很好的主意，但是你们决定，她让你们倒着走，是吧？就我觉得你俩慢慢往中间的时候，就是比较无奈的退过去，啊，慢慢的退，然后就是这样看一眼，就就像是。时光倒流，对。哦，尾巴你们要不要再加一句？因为尾奏还有一点点音乐，因为你们还有 outro 乐器，他们是一直有事儿做，但你俩就一直站在这儿了。啊，我我懂你意思了，我懂你意思了。这么经典的歌曲，然后我们大家对一定都有很多就是不同的想法，嗯，然后很开心的事情，这些融汇在一起的时候很棒，嗯，对，一起玩音乐的感觉真的很好。
阳光先虫草，好虫草先热吃。本节目由东阳光先虫草独家冠名播出。天赐的声音由茶萃欢乐观、雀巢茶萃、低糖榛果汁茶特别赞助。本节目由老板喜消一体机赞助，除病毒率百分之九十九点九九九九的洗碗机。本栏目由赛灵药业赞助播出。烟痛、烟干、烟灼热，快用赛灵蓝情颗粒。欢迎登录音频合作平台网易云音乐、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目精彩音频。夏天来了，总感觉超级容易疲乏，用东阳光仙虫草补充点能量吧。东阳光仙虫草它就得坚持吃，特别是像我们这种工作强度啊比较大，然后平时被累的时候，它能够像手机快充一样帮你迅速补充体力，能够给我们的身体呢补充能量，干什么都有劲儿。哎，谢谢。嗯，我还真的蛮喜欢吃东阳光仙虫草的，它的口感清爽，而且。温和不上火，滋补好选择我受够了等待，你所谓的安排，说的未来到底多久才来？总是要来不及才知道我可爱，我想依赖，而你却都不在，应该开心的。
们把掌声送给心灵大义高，送给我们的新朋友告五人。大家好，我们是告五人，我是陈青，我是云安，我是泽谦。现在我们已经是一个新的一个限定组合了。哦，是什么？我们自我介绍一下吧。大家好，我们是告五字。你们第一次来到天赐的声音是一个合作的舞台哈，你们什么感受？哇，其实我们就是天赐菜鸟，我们呃很少翻唱别人的歌，所以很。感谢西林带我们一起翻唱啊、编曲之类的，我觉得对我们来讲是很新的挑战。他们这首歌我自己也很喜欢，然后我觉得改的也非常有趣。我觉得他们是一个很用心在每一次音乐里面的乐队。然后今天我觉得整个表现也非常非常的好，为我们队开了个好头。然后我我真的觉得刚才好像不是在这个我们这个。呃，节目上感觉刚才真的好像在这个音乐节呀、啊、或者演唱会上，所以我觉得太震撼了。我觉得其实，呃，乐队本身它就是有一个能力啊、哦，就是他在表演一首歌的时候，他就是会有自己的味道。我觉得你们很懂这个时代的人，就是你们很多的歌背后就是说很懂我们的情绪。我们可能有的时候想要撒野，想要夜生活。就是说，你妈没有教你对不起，是吧？撞了别人，就是这种态度，我觉得是我们非常喜欢的。我今天是第一次现场听犬青唱歌，我觉得他声音非常好听，他的嘴里好像有个小音响一样，他有一个非常好的口腔状态，然后形成了他自己的那个个人特色。如果你只是听到这个声音，然后你没看到这个人，你会很想知道他长什么样子。然后刚好他还是个美女。那种感觉就很美妙。我非常喜欢犬青的音色，你的音色我觉得就是可以把这样一首作品渲染出一个让我们非常入戏的能力。所以听到最后的话，我好像进入到了一个午夜的 KTV 现场，稍微有点微醺的小伙伴们可能拿着麦在肆无忌惮的在唱在叫。啊，如果从一个娱乐的性质来说的话，我觉得完全没有什么问题。那如果说我们今天是来到一个音综的舞台上，我相信都还会有一些进步的空间的。那我自己是喜欢那样的，对，但是老师讲的也没错，因为玩音乐就是很好玩，所以我们会继续的，就是去玩更多更多的东西，那种感觉对我来讲蛮舒服的。其实他们改成这样，我是非常理解的，因为这歌确实不好改，这歌它就胜在了旋律上，确实这个歌只要我们好好安安静静的、舒舒服服的在这个歌里面把旋律弄好听就好了，所以这样的改编呢也是合理的。我们知道西林之前呢在天赐的舞台演唱过《唯一》，今天告五人也在，那就让我们的观众呢也感受一下双方合唱版怎么样。你只能打动唯一的定义，并不简单入戏。哦，声音好听哎。哎，泽谦，你刚才那些是一些本能的动作吗？只要有乐队成员一唱歌，你就要开始在身体上找一些鼓点。对对对，因为鼓就是用声音发声去跟呃所有的人沟通。那像刚刚都是很即兴的，你打一段吧，我打一段。<笑>我打一段，好。哦，这样就可以。嗯嗯嗯、哇，嘴都可以。嗯嗯
好，谢谢。在这里要邀请薛凯琪队的杰克和我们的赵磊来到舞台上，有请我们的建英团老师现场合影。经声音鉴赏团一致的合意，本轮的待定金曲为吉克俊逸和赵磊的《梦中人》。恭喜吉克，恭喜赵磊。喝醉了，不就是这样？我们要的下午就是，对吧？说的就是喝醉之后唱 KTV。他听出来了，他听出来了，喝醉唱 KTV。接下来要有请我们的汪苏泷队派出下一组音乐合伙人。接下来要唱歌的是张靓颖、汪苏泷带来的《金风玉露》。有请张靓颖、汪苏泷。哎，珍姐，那我们这次唱一个什么样子的歌呢？我觉得轻松点吧，轻松点的，复古点的，可以。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。但有个问题，我都唱了两期粤语歌了，这又是粤语歌。我唱粤语歌。夜深海，夜深海，你是个不夜城。夜来香，我为你歌唱。夜来香，我为你思量。啊，我为你歌唱。哎，老唱片那会儿。我为你思量。棒棒棒棒棒棒,棒，嘿、hey。任凭万种随风飘送。他好像是吹呀吹，吹我相思梦。其实我最近在抖音上看到一首歌，还蛮有意思的。它有一个像祥子舞，虽然我我不太学得会，但是我觉得那个律动蛮舒服的，叫《金风玉露》。哦，《金风玉露》我听过。晚风啊，哒哒哒哒哒，撩拨着情人心上的弦。这个又很复古，然后又很很有律动。到时候我们还可以学点舞，跟他们啊在台上互动一下，就不一定要唱，就大家肢体互动。对。导演，就是这个火堆，我们到时候希望是在中间一点的。我们后面有个大的互动，是希望跟他就偏一点，不用左左右这么均衡的感觉。这个舞台绝对是目前为止。最细致的露营是我一直很想做的事情，朋友们聚在一起，拿出自己的乐器，篝火 party 这种感觉。咱俩就是出来度假的，然后遇到一群人玩很开心，然后一看，哎呦，好像熟人来来来一起玩，就这感觉。这首歌其实最重要的可能是它的氛围，它的风格。珍姐，你对这个舞台也也比较了解，比较熟悉。这首歌弄出来之后，我觉得也挺好的。它也是一首比较轻松的歌，那希望在这个舞台上能够让大家一起玩起来。嗯。每日先虫草，吃出年轻态，一起摘吧！干杯！耶
萧诉说卷卷思念，白露依偎在晚风间。感谢，把掌声送给三位，谢谢，谢谢。你想问一下二位，为什么要选择这样一首《金风玉露》这首歌呢？呃，我当时是觉得这首歌，我就想跟着那个律动跳起来，然后，呃，也有一种朋友与朋友之间惺惺相惜、相见恨晚，所以我觉得我跟龙龙这一次合作也会有一种就是想要想要玩起来。嗯，我觉得汪苏泷是懂女搭档的，每一次跟女歌手搭档擦出的火花都是不一样的啊。因为我们其实扮演的就是我，我们扮演的是情侣嘛，是吗？这个还要问一问的。<笑>我们是两情相悦，就是一起出去玩，所以就是可能会有很多很嗨的一些啊、呃、动作。虽然你看他跳舞是那个样子，他很配合，你知道吗？他太配合，你跟他说什么？嗯，试试看。<笑>我说，你知道你身上跳舞有一个很重要的特点吗？就是标准了就不对了
，就有的时候你会理解，哎，有有点像他是不是被迫营业、啊？但你就那一刻你就觉得他好可爱，脸上的表情。就是你们在做这个动作的时候，我一直在观察薛凯琪，你看，薛凯琪让我，因为他声音发不出来，他让我帮帮他说，他说汪苏泷好花心，这还说什么？哦，跟谁都这么好，这么嗨。所以凯琪，你用一个动作来表达你想要表达的内容。刚才啊，你一坐在那儿 ，Jessica 跟我说什么 ？What did you say？ 对<笑> ，Jessica 说你的 X。<笑>对。当然，这这个是在音乐舞台上的一种艺术呈现啊。非常好看，非常好看,好看啊。真的。啊听一下我们声音现场团各位老师的建议。特别想问一个问题，龙龙，你平时自己做音乐的时候，你你如果一个人在房间里面做编曲做什么呢？你动吗？你跳吗？就是我会跟今天差不多，就是我很努力的去，哎，想要有一些律动，但是我知道它可能没那么协调，但是我觉得就是我在追求，嗯。那你知道吗？这种不协调只有你有，才更可爱，也更好玩。谢谢崔老师，下回给你带来一首《唱跳》。哇，那期待的不得了哦！我觉得亮颖在这首歌里的表现，就完完全全也是另外四个字，就是行云流水，一气呵成。对，完完全全让我们相信，此刻好像真的是来到了户外啊，是在晚风当中，是在有星星的夜空下面，在篝火旁边，跟大家一起享受这个非常美妙的有音乐、有歌声的夜晚。我觉得这种在音乐当中用歌声去渲染情境的能力，我觉得是非常非常棒的。谢谢。好，谢谢。在这里，我们要邀请吉克和赵磊一起来到舞台。现场有请我们的声音现场团舞老师进行合影。经声音现场团一致合影，我宣布本轮待定金曲为。东阳光仙虫草，好虫草先着吃。本节目由东阳光仙虫草独家冠名播出。欢迎两位来到我们的小吃店。<笑>音乐呀、啊、和美食绝对就是最大的啊！但是我很担心啊，就是这个吃完这么多好吃的以后啊，碗啊盘啊谁来洗啊？要不你来？我真做家务，但是我一会儿还有事儿。<笑>没关系，大家都不用抢，因为呢，我们有老板光彦洗消一体机。它的专利三叉精喷系数可以说是油污去除率高达了百分之九十九点九九，脏碗脏锅全都可以搞定，非常的方便。哦，我知道它，嗯，光研科技可以免水洗、独立消杀，病毒去除率能够达到百分之九十九点九九九九。没错了，而且呢，你还能实现零菌存储，所以呢，放心的交给它，你们的双手呢用来体验美好的事物，所以宠爱自己呢要从双手开始。金声音现场团一致合意，我宣布，本轮待定金曲为吉克俊逸、赵磊带来的《梦中人》。继续恭喜吉克、赵磊，守住了，又守住了一轮哈。开心了。所以现在压力真的又来到了我们的汪苏泷队哈，对，因为最厉害的还在后面，下面有请盖哥还有贺野为大家带来一念之间，让我们掌声有请盖王贺野。第一集到第六集，其实我每一集都比前一集更想拿进去。你可太幸福了，兄弟，真的。我们二十几岁的时候，就是没有你这么好的平台。平台，我珍惜，真的，兄弟。从酒吧，然后唱，唱到各个平台。刚刚盖哥告诉我的，就是你人生，你每一个阶段，如果有一点不同。今天的你都不会是这个样子，我觉得这都是经历，才
促使我今天走到了歌手这条道路上。陶喆老师这首《一念之间》，我觉得嗓音也适合咱们俩。呃，其实我对于音乐还是非常痴迷的，这种 groove 的东西就是我很喜欢。只不过今天是我第一次拿出来给大家来演示，我也希望之后大家能看到王鹤，也就是更多音乐风格的舞台。哎，然后你们清唱那段耳机里面是有可立可的吗？没有，没有。那你们可以再再渐慢一点儿。一念之间可以 say goodbye。我觉得他自信很多了，就应该这样。那这歌是盖哥选的，盖哥觉得这首歌很适合我，我也愿意去投入我百分之一百的努力去完成它。删除键，把所有回忆。这次为我自己，不再为谁。你看，时间在下雨，不是我的泪水。一年是多情，一年是无情。爱情里没有人最聪明，心中那莫名的强翻不过来，最恨是自己。一年成了火，一年成了魔，每个人错了。
为何心心念念要的爱，一念之间可以 say goodbye？ 哇，好棒哦！这次就好，这次就好。哈，他也跟盖的合作是不是越来越松弛了？呃，确实太松弛了。盖哥教会了我太多，告诉了我太多了。就是确定和盖哥合作之后，我觉得，就是第一时间我就觉得很踏实。他说我也撕心裂肺了几集，贺爷，我们玩这首歌，我们就是放松，轻松的，对对对，轻松的，舒服的，享受的这种的。哎，我太喜欢今天这个呃表演了。我觉得盖真的激发出了一个自在的汪贺爷，不管是你刚刚在那个开场之前你瞪一下哈，哎，给自己打气那种状态，我觉得你今天在这样非常的舒服。我觉得今天真的又唱的细节又有，声音还到位，对对对，然后 pitch 音准所有的这些东西都做得非常好。然后盖，我觉得就是他的状态是每一个都打在我心里，而且今天那个状态。Listen， 哇，我觉得那些那些状态都是我觉得整首歌给予他新的能量，而且那段 rap 里面我好喜欢，呃，最后的两句词，这一次不为谁，你看，是天在下雨，对对对不是我的眼泪，要命了，哇，真的这两句话真的要命了，啊、对不对？要命了，我觉得，爆单，爆单，真的、哦，一定会很多人喜欢，对，谢谢老师，谢谢哥。I didn't need to really understand the lyrics. It just felt very comfortable, and you know, it felt very natural. And you guys felt it was like just a very.、Um, it was a shufu.、Uh, shufu. Yeah, shufu. 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 And I felt that you guys were very happy on stage. I just all the time was screaming the jazz in the jaw. 夹<笑>子音的叫是，因为杨远老师曾经说我夹子音，我反正记得仇了，反正是。<笑>我跟你说，就是能人发出这种声音来是很兴奋的。我听贺野唱第一句，我就已经在叫了，然后盖哥后面所有的东西，我就一直在持续尖叫。我觉得是那种我结束了节目之后，我会反复荡下来听的歌。其实一开始对于盖跟王鹤野的组合的话，我真的是有点担心。就是大家从盖的这个形象气质也能看得出来哈，就一不小心，我怕就变成了一个大哥带小弟的这样的一个组合。<笑><笑>但是今天啊、呃，我必须要说，王鹤野，你真的你自由了，你终于在这个音乐的舞台上自由了。我们终于看到歌手王鹤野应该是什么样子了。而且今天第一遍主歌，你一开口唱，哇，真的。真的我惊到了，我觉得我好像在听一个 CD 的感觉。你遇到了盖，真的也把你的优势完完全全的激发出来了。今天这首作品，就是非常好的证明了，其实我在天赐这个舞台上一直在跟你讲的，如果你要做一个你的作品既有很好的流传度，同时也有很好的品质感的话，你就应该多去诠释这样的作品，你也应该多去创造这样的作品。你没有辜负天赐的声音这个节目给你的机会。然后想对盖说的是，其实你对于你自己能够在音乐的边界上还能走到多远，有的时候也许你真的是一无所知。在华语乐坛，我们就是想要看到一个非常全能的盖、周岩、妍妍，好好的做各种各样的属于你自己的独一无二的改编和风格。妍妍。啊，妍妍是那个，就是盖的粉丝，就是强烈安利我的，说这是盖的一个称呼，要叫他妍妍。对。<笑>哎呀，回去怎么跟兄弟们交代呀？<笑><笑>然后我想说一下，这首歌曲里面，其实在编曲制作上用到了很复古的这样的音色。其实像今天这首作品当中，我觉得这些音色就是很迷人、很隽永的。你说的很准，这个歌让我一下回到了五十年前。我觉得华语乐坛里面很少有人去这么改编一首 R&B， 把这个东西改得特别的老，然后在这种老的框架下加入新的东西。我觉得这是一个非常大胆，也是非常好的改编。就是今天二位做到了心意相通，王鹤也之前
，大家可能还能用新人的眼光去看待你，但你今天在《天赐》这个舞台上留下了一个代表作，这个作品我非常喜欢。谢谢，谢谢老师。我收到这首歌的时候，我第一耳朵我听我就知道我该咋唱它，因为时间也没有很多嘛，所以说我只能是通过我的认知去完成这首歌。那大家喜欢，这是我的荣幸，就也说明我这个意识得到了一点认可。我希望在接下来的舞台上能给大家呈现呃更多、更多风格的我。再次把掌声送给盖，送给贺野。呃，盖和贺野现在是汪苏泷队的最后一组音乐合伙人。如果再次失利的话，那么我们本期的金曲就会提前锁定在我们的薛凯琪组。但是此刻，我们一起来期待一个结果。有请即刻，有请赵磊。唱太好！不要让我到手的鸭子飞了啊！我跟你讲啊。然后有请建英团老师现场合影。啊，这么激烈啊！这么激烈。经声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲是。欢迎登录视频合作平台优酷、腾讯视频、爱奇艺、百视 TV、Z 世界观看更多精彩内容。欢迎登录音频合作平台网易云音乐、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目精彩音频。因为我们的节目也已经录制到第二阶段了嘛，所以会不会觉得紧张？对对对，其实之前都挺紧张的。现在呢？这一期跟碧晨合作就不太紧张了。所以这一期两位是有一个合作舞台，对不对？对。唱的是什么歌？这首歌的名字叫《超级有安全感》<笑>。那接下来呢，我们也期待你们的表现。好，洗碗的事情呢，就交给老板光彦洗消一体机，能除病毒的新一代洗碗机。耶、yeah. ！经声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲是。盖和王鹤野的一念之间。气死了，气死了，气死了！哈哈。<笑>手的鸭子又飞了！帅帅帅！干干，走出来！不行，这个小白兔走出来！帅帅帅！嘴好了一点。接下来就到了薛凯琪队了，下一组你们要派出的音乐合伙人是？你帮我说。下一组的音乐合伙人是薛凯琪和 Jessica， 让我们掌声欢迎薛凯琪、Jessica。I think people would think if I did something with you, it must be a fast song. So me and Jessica this time wants to give 大家 a surprise. We want to give you guys a 慢歌。I have this like song that a lot of people like called "Better Me," and then "Better Me" is this this singer wrote it, and she's called Aga. She's the singer. Yeah. So we're gonna ask her her inspiration when she wrote the song. What is it about? Does it have a story? Okay. Hello. Hello, Aga. 我覺得呢一首歌其實係講呢一個女仔中意咗自己最。每一首歌作者或者填词人都会有他的一些原来你不知道的故事。听完之后，我会知道他那个氛围感的故事，嗯，会有一些帮助。This song is about the girl falling in love with her best friend. And she's she's afraid to say it because she she's afraid that if I say it, and then you reject me, we'll lose our friendship. I didn't know that it was like an so imagination. Deep, yeah. <laughs> yeah, so, it's, it's so, so deep. deep. <laughs> yeah, because yeah, yeah, she said the whole thing is like a re, more than a, a regret. Regret, yeah. 他词是挺明显的，就是有可惜的。但人生就是很多可惜啊，只要你的人有要求，就会有可惜。We really kind of want to present to you the song in the way that um, it originally is, but with more emotion. Yes. I 
think we just need some harmony and just we just need to be actually looking at each other. Yes, yes. My head hurts so much. I lost my voice, and the couple of past couple of days, actually this week, um, I was very ill. I was very worried about this performance, actually, because this one is all about singing. What standard? Withstand, 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 withstand it. Just withstand it. More away. <laughs> this is the acupuncture. You ask your people do for you the two pinky. I just worry that at one point I might lose my voice. When I was doing the rehearsal, um, maybe the first round it was okay, and then the second and third, I just really couldn't sing it.
，把掌声送给我们的薛凯清，送给 Jessica。演绎这首歌的两位歌手，他们的身体状况、嗓音条件都不是最佳的。我是一来到杭州的时候看病的。现在嗓子怎么样？超舒服呀！我没有听出来超舒服呀。我心里舒服。但是为了这个舞台，特意去了医院，对不对？对，去跟他们聊聊天，让他们给我一些意见，怎么可以唱得更好。好。然后医生跟我说放松，嗯、然后我就回来了。嗯嗯那我想问一下 Jessica， 你的身体状况也出现了一些问题，对不对？我们真心一对。呃 ，Yes， and so I was very worried about this show， and so I messaged， 呃，凯奇， and I was like， I'm， I'm sick， 我怎么办？嗯， and she messages me 很多很多。哦，她她给你发微信。Yes， 发微信， and also the message length is 很长，这一长是六十秒，她。很多六十秒 ，so at first I was very shocked, very surprised. Oh my god, how do I listen to all of this? But it was all very, very sweet, and she helped me so much. So that's why I think I was able to perform today. He yesterday he 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 puked, really. He 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 his worker gave him water. They gave you water, and you're like, no. I want to throw up. I cannot have water. And then he came to me and said, "Kai Qi, I threw up." I was like, "Wow, we are really a really a team." But I want to say something. It's very good. Because how can you have the best state of mind every time you do the most important thing? I can't win every time. It's not possible. It's not fun. Yeah, it's not fun. Mm. It's so fun. Yeah. <laughs> 我觉得两位歌手是真的超级专业，而且我觉得他们都是很内心很 strong 的。凯奇就是属于在那里就是尽量不说话，他知道他要把最好的声音留给这首歌，要对得起他的合作伙伴。让我看到很多女生的 power， 他们的内心很强大，就很像就是这首歌的歌词里面写的，我内心是很 sad 很难过的。但是，对呀、啊，我就是去医院跟医生聊了聊天。就是这样的一个状态，我觉得你的人和这首歌，包括跟 Jessica 的配合，都是完美的，这个交织在一起。我觉得我，我我我分不清楚，但是我觉得这一刻非常的真实。对，谢谢。我是知道他们身体状况都不是很好的，但是所以我挺担心的。但在他们开口那一刻，我觉得就就很对。然后我觉得今天舞台。也非常好听，然后这个置景我觉得很美，好像啊、呃、东海龙宫啊、呃、对，<笑>有种海洋的美感，嗯。刚才那首歌，因为二位身体不好，我们也不能说、啊、真的唱得非常非常没有瑕疵，不可能。但是我刚才被 Fiona 一段话给感动了，确实我们人生很多时候我们不可能每一次都完美啊。这就是我们生活，对吧？但是我们还是我们的责任，要歌手要在舞台上面表演，所以我觉得非常好，没有去抱怨，很优秀，谢谢。今天这个舞台，那么我觉得它有两层含义，第一层含义可能是要给台下所有的观众奉献一个相对完美的一个舞台，第二个也是要给自己一个很好的纪念。那我觉得今天两个人也是多么难得的一种情况下能够同时生病。这个已经是非常小的几率了，但是我想说，未来你们可能演了一百场，这一场一定是让你们记忆犹新的，这个记忆、这个回忆也是非常珍贵的。那接下来我们邀请盖和王鹤野来到舞台上。有请，建英团现场合影。没有，没有失误，一点都没有失误。对，也没有。安了，安了。因为你不说，我都不知道，真的。OK， 好，四位，我们一起来聆听。金声音鉴赏团一致合意，本轮的待定金曲为《盖王鹤野一念之间》。
那我们继续恭喜盖破野。薛凯琪队最后一组音乐合伙人，我们最后一队的就是我们的亚洲碧晨，还有我们的胡彦斌。有请张碧晨、胡彦斌。来，我们听听有多复杂这首歌。复杂，应该是很复杂。不一定吧。这首歌真的是从第二期开始，一直等到憋到今天啊。这首歌应该是在天赐到现在为止选曲里面最冷门的一首歌吧？最冷门。我觉得你拿到这首歌的时候，你什么感觉啊？就是它是我平时会听的那类的歌。真的？真的。你平时会听这么重的歌？会。酷。他说他很喜欢这首歌，一直想找个人唱，但是一直没唱上。然后我就听了一下，我说我 OK。这首歌我觉得更多的是想放在声音上。包括我们在声音的这种呐喊和穿透上，这首歌我觉得只有张碧晨敢跟我唱吧。确实有点高，有几个音，就是要使劲儿，要使很大的劲儿。他他在一个。不太好发力的一个音区上，对。狂风暴雨划过我的脸。我如果不去唱的话，就会改变这首歌的旋律。我觉得原来的这个曲子就非常的有力量，就一个音都不想改。
棒棒掌声送给胡彦斌，送给张碧晨。这首歌它很妙，它这个乐队叫万象，它是一个非常小众的一个乐队。其实它这首歌点击量啊什么，应该没有太多人。我听到这首歌，我就被这首歌当中的就是“你在哪里呀、啊？你在哪里呀、啊？”他就这句词，然后打动了我。我觉得他那个“你呀、啊”，他可能是讲的是未来的自己。也可能是你所相信的一件事情，所以我觉得可能人生的路上，我们有时候一直会问自己：我是谁？他就是因为那个未知，因为那个不确定，相信他往前冲的那一刻，我觉得这个力量是感动的。听到两位老师开口的时候，除了血脉喷张的那个爽感之外，更多到最后的时候是陷入。最一开始的回忆的那个感觉，就是你在哪里啊？你在哪里啊？就在写歌的那个途中，然后觉得总有一天有人会看得懂这些文字的那种感觉，我很我很清楚，也很明白。所以我碰到旁边这两位第一个读懂的两个人，那种感觉的确是很开心的。谢谢两位老师这么精彩的唱功跟演出，真的谢谢。我听这首歌的感觉，我就会突然想到很多年前的自己，特别是刚刚开始当歌手的那几年，我确实也是一个非常缺乏信任、特别没有安全感的人。在那个时候，自己还会问我想要的那个状态它在哪儿，我想要做成的一件事情它在哪儿。后来慢慢的不提问了，以前是先想后做，后来是先做再想。但依然没有答案。每个人每天都会遇到很多没有答案的问题，所以这首歌真的会会引起很多人的共鸣。我觉得这个歌在讲的这个东西就是信念的力量和等待的温暖吧。我觉得我们在这个舞台上要相信我们自己的每一个舞台，相信我的伙伴，我们能完成一个很好的舞台。然后离开舞台，我们也要相信我们有能力很好的生活。今天我想问你一个问题啊，咱俩严肃讨论讨论啊。你是想让大家听着难受吗？这首歌？呃，难难受是什么意思？就是一种非常强的压迫感，不让人在听歌的过程中感觉到舒服。这是你想做的事情吗？我觉得这首歌给我的听感是不舒服的。是有很强的压迫感的，这种完全用生理的方式去拼的东西就很玩命。你说它好听吗？我觉得不好听。我会甚至怀疑，在天赐这样的舞台上，这样一个表演成立不成立？我不能说压迫哈。嗯，你可以换个词。就是我觉得我在表演这首歌的时候，我想到的是狂风暴雨划过我的脸。嗯，我觉得这个态度要有。其实碧晨也知道，我们刚刚在台下聊天的时候，我们两个一直在讲，哇，这首歌太难唱了。所以我觉得老师们刚刚讲的那个不舒适感，大部分应该是来自于那个非常高的高音。其实你只要听在第二段的副歌，然后只有那个一个地方保留着六级的根音不变，然后吉他是半音的，噔噔噔，哒哒哒哒。狂风暴雨花。这个其实就是给你有压迫的那个力量。其实我觉得很多东西就是我讲就是没意义了。音乐我觉得到最后还是要听，它其实还是要有画笔的起伏嘛。可能每个人的感受不一样。明明我要实话实说，我觉得不舒服是没有问题的。音乐有些时候是不需要让人舒服的。我自己会觉得它很艺术，但是也让我去怀疑是不是大家每个人都能接受它。我觉得这是在天赐舞台上的一个非常非常好的尝试。嗯、呃，我觉得有的时候压迫和震撼不是一回事，但是我也觉得有的时候压迫和震撼也是相同的。选择这样一首可能单纯的对于大众来说听感上就不是一首那么容易进入的作品，它本身就脱离了我们常规的所认定的那种好听和舒服，但是
，这样的听感绝对是值得我们反复去回味、去咀嚼的。今天这首作品在我看来是非常非常富有挑战性的演唱的呈现，毫无疑问，我可以说是更加高级的，是可以更加能引发我们更多深入思考的。我唱这首歌其实也没有为了要突破，或者也没有说为了我要要要要干嘛，在这个舞台上或者是证明什么也没有。其实就单纯的就是因为这首歌我超级喜欢，我觉得它有难度也好，干嘛也好，它阻挡不了我喜欢它，想要去演唱它的这个这个内心。对对对。对，所以我觉得就大概就是这样一个态度。哎，特别同意。好，谢谢。我们再次把掌声送给胡彦斌，送给张碧晨。谢谢。此刻我们也要做出一个抉择了，因为在汪苏泷队有我们的盖和王鹤野，是上一轮的待定金曲，所以此刻邀请我们每一组音乐合伙人共同来到舞台上。接下来揭晓的是本期的推荐金曲和人气金曲。有点底，有点底。有请声音鉴赏团的老师进行现场合影。来，有请声音鉴赏团老师。经声音鉴赏团一致合意，天赐的声音第四季第七期的推荐金曲为《盖王鹤野》，一念之间。恭喜盖，恭喜王鹤野，成为我们本期的推荐金曲。王鹤野来了我们节目那么多季。现在还蒙着，对不对？哇、wow, ，我不知道该说什么，反正谢谢，而且碧晨姐和斌哥一直在挑战自己，我觉得也是给我树了一个非常好的榜样。我这个开心就完事儿，真的没想过，就是金曲这个事儿，我就是在一首歌一首歌的听，听完了我在想，我说这首歌我能学习到什么？我根本都没想过啊，今天。你接下来是谁谁谁哪个老师唱，然后你去跟他比，我忘了。接下来我们要公布现场观众评选出来的人气金曲，本期人气金曲获得者是张靓颖、汪苏泷《金风玉露》，恭喜二位。本期的推荐金曲和我们的人气金曲将会获得由东阳光鲜虫草送出的天赐礼盒，好虫草鲜着吃。也要感谢我们身后每一位音乐合伙人，有大家共同的精彩的竞演，才会有本期精彩的呈现。再次感谢大家，下期节目我相信同样精彩，在天赐声音第四季，我们下周再见。在这里，我们要掌声恭喜一下本期推荐金曲的获得者，盖王鹤野。这首歌真的是有无限想象空间啊！金曲，金曲，金曲，金曲。过奖，过奖。我们觉得这首歌已经做得非常非常非常的好了。对。现在接下去的部分就是看这个台上的灯光和舞美的这个空间，能不能把这首歌撑到给我顶满啊？欢迎大家下载浙江广电新媒体平台 Z 世界，进入音乐部落，发现新物种，解锁新玩法。本期我们在微博开启天赐的声音主打一个陪伴策划活动，围绕节目主题发起多种征集活动，选歌助力任务、实况热聊、视频点评等不定时派送。来微博和天赐音乐合伙人开启音乐旅程，关注新浪娱乐与新浪综艺。天赐的声音节目精彩内容早知道，上新浪新闻客户端搜天赐的声音，了解节目更多精彩内容。感谢中国蓝新闻客户端、蓝莓联盟对节目的大力支持。